നമസ്കാരം രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ വെച്ചു നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലേക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബജറ്റാണിത് ആദ്യ ബജറ്റ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്ത് പീയൂഷ് ഗോയലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയും പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും ബജറ്റ് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഞ്ഞി ബജറ്റിൽ വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഒരുപോലെ ഊന്നൽ നൽകിയാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകുന്ന ബജറ്റിൽ ആദായ നികുതി സ്ലാബിൽ മാറ്റമില്ല നികുതി പിരിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നത് ചോർച്ച തടയാൻ വഴിയൊരുക്കും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സമഗ്ര മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വീട് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു ബൃഹത് പദ്ധതികൾക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ പൊതുമേഖലാ ഓഹരി വിൽപ്പനയും ഇന്ധന സൈസിലും അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കശുവണ്ടി ഓട്ടോ പാർട്സ് ടൈൽസ് സി സി ടി വി ക്യാമറ ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡേഴ്സ് സിഗരറ്റ് പി വി സി തുടങ്ങിയ പത്തൊൻപത് ഇനങ്ങൾക്കാണ് വില കൂടുന്നത് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങൾ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വില കുറയുകയും ചെയ്തു പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒരു രൂപ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ചുമത്തിയാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പുറത്തു വന്നത് ഇതനുസരിച്ച് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ കൂടും ഇന്ധന വില കുറയുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ വെച്ച സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ധന വില ഉയർത്തിയാണ് ബജറ്റ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇതോടെ ചരക്ക് ഗതാഗത ചെലവ് ഏറുകയും ഒപ്പം ആവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെയുള്ള വില കുത്തനെ ഉയരുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന യാത്രാ നിരക്കിലും വർധനവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം സ്വർണ്ണ വിലയും കൂടും സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ രണ്ടര ശതമാനമായി ഉയർത്താനുള്ള തീരുമാനം ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു നിലവിൽ പത്ത് ശതമാനമായ ഇറക്കുമതി തീരുവ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാക്കിയാണ് ഉയർത്തിയത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നിരിക്കെ തീരും ഈ തീരുമാനം സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വായ്പയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആദായ നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും വൈദ്യുതിയിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കാൻ ജി എസ് ടി കൌൺസിലിനോടും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനവും വിപണനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് നേരത്തെ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭവന വായ്പയ്ക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക നികുതി കിഴിവാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഫലത്തിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇളവാണ് ലഭിക്കുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മേൽ പിൻവലിച്ചാൽ രണ്ട് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ചുമത്തും രണ്ട് കോടി മുതൽ അഞ്ച് കോടി വരെ വരുമാനക്കാർക്ക് മൂന്ന് ശതമാനവും അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിൽ ഏഴ് ശതമാനവും സർചാർജ് ചുമത്താനും ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയുടെ പരിധി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിൽ നിന്ന് നാനൂറ് കോടിയാക്കി പുതുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ട്രില്യൺ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്ന സമ്പദ്ഘടന രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ട്രില്യണിലെത്തി ഈ വർഷം അത് മൂന്ന് ട്രില്യൺ ഡോളർ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ കുറവ് വിറ്റുവരവുള്ള ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഒരു രാജ്യം ഒരു ഗ്രിഡ് നിർദ്ദേശവും ബജറ്റിലുണ്ട് ഇന്ധന വില ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വായ്പയിൽ ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കാൻ ജി എസ് ടി കൌൺസിലിനോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനവും വിപണനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് നേരത്തെ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇനി ആദായ നികുതി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വർഷം ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണമായി പിൻവലിച്ചാൽ രണ്ട് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ഈടാക്കും ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പരിഷ്കാരം ഭീമാപ്പ് അടക്കമുള്ള യു പി ഐ ആപ്പുകൾ നെഫ്റ്റ് ആർ ടി ജി എസ് എന്നിവ വഴി കമ്